Hello guys, welcome to our channel. Click the subscribe button and hit the notification bell for more videos. Thank you. So, welcome sa ating bagong video guys. Guys, video natin na itong cool naman sa mga ito, mga modem na hindi natin ginagamit. So, gagawin natin ay gagawin natin silang router. So, usual dito yung magano nagkaka-internet ka dahil dito sa yan kung cable modem yan o DSL tulad nito so yan ang kailangan lang natin ito syempre yung ating mga lumang modem kahit alin dyan o yan then yung adapter at isang LAN cable o ethernet cable at kailangan din natin ng PC para gawin itong mga step na ito <laughs> so ito ang first step natin guys una ito saksak natin yung power yan so ang tayo na mag boot yung ating modem yan so ito yung luma na modem dati sa cable royal cable So, yan. Dual band siya kaya maganda yan. May 2.4 GHz at saka 5 GHz. Yan. Surfboard. Yan. So, wait lang natin siya mag fully boot para ma-reset natin. So, ito yung step 2 guys. Kailangan natin siyang i-reset through. Yan. Yung pinhole dyan. Yan. Pwede natin yung kumuha na pwede natin pantusok dyan yung kakasya so yan, kailangan natin pantusokin para ma-reset natin sa factory default yan, press nyo na matagal then antoy nyo kung ano blimp na yan yun, so namatay na siya so yun, na-reset na siya wait lang natin siya mag-boot ulit So yan, up to nya mag boot guys, yan na, okay na sya. Saksak natin yung ating ethernet jack dito sa ngayon. Yan. Then yung isang end na ito, plug natin ito sa may PC. So yan guys, sasaksak na natin sya dito. Yan, para makonfig natin yung configuration nya dun sa may web web din niya yan. Okay. Jazz. Yan na lang basta yung network 4. Sa ating PC. Yan. So yan guys, once na naisalpak na yung router natin sa PC or sa laptop, then you need to find your IP address. So yan, click start type cmd then run as administrator so tatype nyo lang is ipconfig yan, nalabas ko yun yung ip address nyo so ito kailangan natin mark down nyo lang yan then control c then, ito kayo sa browser ang browser yan, google, safari, o yun yan kahit anong browser, opera, pwede control B to paste so yan ito guys yung kailangan natin malama kasi yung iba wala nga na hanapin nyo sa ilalim ng router nyo yung username at saka password yung ano modem so akin nakita ko na so admin then enter the login So, unang-una nyo gagawin kung gagawin nyo itong router, wireless router. So, click nyo muna sa wireless. Then, primary network. Yan. I-edit nyo lang SSID kung ano gusto nyo. So, sa akin. Testing. Double. 101. Yan ang pangalan ng akin. 
2.4 gigahertz wifi network so click apply Ayan, wait lang so palitin din natin ang password gigahertz ganun din depende kung anong gusto nyo ilagay nagyan natin ng 5 gigahertz wifi then open natin sya unencrypted yes then apply then pag tapos nyo dyan punta kayo sa mga DHCP hanapin nyo lang yan kasi hindi naman pare parehas ang interface ng mga ano router tulad nito ang modem excuse yan. so hanapin yung enable DHCP server i-off nyo lang yan and apply so ito na next step guys so kailangan natin i-connect yung ito yung yung ethernet port na galing sa active nyo na modem. So, ito galing ito sa converge na ano, modem. So, nalagyan dito yung sa pangalawang port. Yan. Na ilaw na yung link. So, ibig sabihin may internet na tayo. Galing dyan sa my ating yan. Connected na siya. So, try natin mag YouTube. Okay, fully functional na siya. Google.com. So, yeah, may internet tayo, guys. Yan na. Walang iba na connect yan. Yan. Wala na yung ano niya. Coaxial kasi cable modem yan. So, running through LAN yung ating internet. Yan. Punta rito sa ilalim, ilalim, ilalim. Yan. na guys, testing natin yung wifi yung wireless ano nya network so ito yung kanina natin yung edit so pasok natin yung password tignan natin kung may wifi na yan so connect connected na tayo din try natin kung may internet at magbogay so yan gumagana speed test so yan success lang guys gumana ang ating modem na luma at naging router na siya ngayon so napang nabangan pa natin kaysa kumakain ng alikabox paligid yan so yan thank you sa panonood guys kung nagustuhan nyo itong video is like like na kayo and then subscribe po sa akin channel thank you